Amigos, ¿cómo están? Daniel Sicar nuevamente con otro programa más de este curso interactivo, productivo, en el cual ustedes están aprendiendo ¿sí? con nosotros el idioma de inglés, un idioma realmente importante en el día a día, en todos sus campos, en sus profesiones, en donde, para lo que sea que ustedes lo, lo, lo estén aprendiendo, es realmente útil, muy importante. Esperemos se suscriban, suscríbanse a nuestro canal, sigan eh, consecutivamente los programas que ya hemos realizado, Estamos trabajando temas desde el nivel A1, A2, B1 hasta, hasta el nivel B2. Entonces, para que nos acompañen, sigan acompañándonos, revisen los programas que ya hemos realizado para que aprendan paso a paso el idioma de inglés. Hoy con un tema muy importante, el tema de verbos. ¿Sí? Vamos a trabajar verbos en general para que ustedes interactúan en, una, en un tiempo presente con distintos verbos de una manera dinámica. Tenemos una excelente presentación para ustedes el día de hoy de verbos de que, que significan, son palabras que significan acción, ¿sí? En eh, su forma natural. Entonces vamos a trabajar distintos verbos en inglés con sus significados. Entonces comenzamos con nuestro primer verbo, verbo pack, ¿sí? Pack, que es empacar, ¿sí? I pack the suitcase, ¿sí? I pack the suitcase, ¿sí? Yo empaco la maleta. I pack the suitcase. Seguimos con el verbo pintar. Paint. ¿sí? To paint. ¿sí? I paint the wall. ¿sí? I paint the wall. Yo pinto lo que es la pared. ¿sí? Podríamos decir. También tenemos acá paste. ¿sí? Paste para pegar. ¿sí? I paste the pictures. ¿sí? I paste the pictures. Tenemos acá pick, un verbo muy usado, muy común, que es como tal eh, coger, ¿sí? tomar, pick, recoger. Pick, I pick apples, ¿sí? podemos ver en la figura. Tenemos también lo que es pull, ¿sí? el verbo pull, alar. ¿sí? Pull, I pull the rope. Yo alo la cuerda. ¿Mm? Push. Muy visto, lo tenemos, lo, lo tenemos en distintas puertas, en compañías. Push, recuerde que es empujar, mucha gente jala. Push, empujar. ¿sí? Rake, para rastrillar. Si ¿sí? usted tiene un jardín, ¿sí? las hojas. You rake the leaves. ¿Mm? La, lo que es leer, ¿no? nuestro verbo leer, read. I read the book. ¿sí? Tenemos scrap. Scrap, refregar, ¿sí? o restregar. Scrap, restregar. ¿sí? I scrap the floor. ¿sí? Tenemos nuestro siguiente verbo que es see, el verbo de ver. ¿sí? I see the dog. Podríamos decir en esta imagen, I see the dog. Set, que es establecer o organizar en este caso la mesa. I set the table. Yo organizo la mesa. Sue. Para lo que es coser. I sew o tejer. Sew. ¿sí? I sew ¿sí? a figure. ¿sí? Yo tejo una figura. Encontramos nuestro distinto, otro verbo que es skate. ¿sí? Verbo de patinar. I skate on ice. I skate on ice. Skip. Skip es saltar. ¿sí? Saltarse algo muy usado. De pronto cuando queremos saltarnos programas. You skip ¿sí? programs on your TV. Sleep. ¿sí? Conocemos nuestro verbo sleep para dormir. I sleep on my bed. Yo duermo en mi cama. Ustedes repitan las oraciones. Vean este video una y otra vez. Para que aprendan distintas acciones. I sleep on my bed. Slide. ¿sí? Que es resbalarse o deslizarse. Slide. I slide. ¿sí? On the slider. Sweep. Verbo barrer. I sweep. ¿no? The snow. Sweep. The snow. Barrer. Sweep. Swim. ¿sí? Para el verbo nadar. Swim. Usemos la con. El segundo pronombre. You swim. You swim every day. Tú nadas todos los días. Swing. Es columpiarse. ¿sí? You swing. On the swingers. ¿sí? 
you swing on the swingers, the columpias, los columpios. ¿sí? Take, usada, muy usada diariamente, es tomar, ¿no? Take, take something, tomar algo. ¿Mm? En este caso continuamos con turn, que es voltear. You turn right o you turn left, izquierda. Eso van aprendiendo con nosotros, van teniendo idea de futuros términos en futuros programas. Tenemos walk, famosísimo walk. La L, como podemos notar, es invisible. Walk, para caminar. Walk. Tenemos el verbo de lavar, ¿no? Los platos, en este caso, wash. ¿Sí? You wash the dishes. Tú lavas los platos. You wash the dishes. Quiero usar el día de hoy, inmediatamente. Tenemos lo que es el verbo wave. Ondear, wave, si usted quiere señalar dónde está, no lo encuentran. You wave your hand. You wave your hand, usted mueve su mano. En este caso tenemos que montar el verbo de plantar, si usted le gusta el medio ambiente, plantar, ¿sí? las plantas. You plant, ¿sí? you plant a tree, se ¿sí? planta un árbol. ¿sí? You play, usted juega, ¿no? en este caso con el carro, you play with the car, you play with the car, point, señalar, you point at someone, señalas a alguien, you point at someone or something, poor, es como tal, servir, poor, ¿sí? poor, tenemos right, cuando montas, ¿sí? vehículos tal vez de dos de ruedas, en este caso, una montaña rusa, un caballo, you ride a horse, you ride a bicycle. ¿sí? Tenemos como ejemplo también de un verbo muy usado, row, remar. ¿sí? You row the boat, remas el bote. You row the boat, ¿sí? remar. Tenemos run, muy conocido, correr, esta acción. Run, you run every Monday, tú corres todos los lunes, por ejemplo. Tenemos también sail, ¿no? navegar, sail. Tenemos también el verbo shout, el verbo shout que es gritar, shout. Shout your name, gritas tu nombre. Show, ¿sí? you show a drawing, muestras un dibujo. You show a drawing. You sing a song. Tenemos también sing, nuestro verbo sing. You sing a song. Tú cantas una canción. I sit on the chair. Me siento en la silla. I sit on the chair. ¿Sí? Acciones comunes como estornudar, por ejemplo. ¿Sí? You sneeze. If you sneeze, or if someone sneezes, decimos bless you. Bless you, salud. Spin, girar. Spin, girar, spin. ¿Sí? Verbo, también pueden aprender. La idea es que todas estas lecciones las repitan. Suscríbanse a nuestro canal. Recuerden que es un proceso que tiene que seguir. No pueden parar, tiene que ser constante. Stand, es ponerse de pie. Pararse, stand. ¿Sí? Pararse, stop, parar. Stop, parar. Tenemos también lo que es talk. When you talk, cuando hablas, ¿sí? you talk on the phone. Tell, que es contar, decirle algo a alguien, decir algo. Tell. Throw, ¿sí? lanzar, tirar algo. Throw. Tie, cuando quieran amarrar sus cordones. Tie your shoes. Amarras tus zapatos. You tie your shoes. Tenemos como tal wipe, ¿sí? limpiar, wipe. Wipe your car, limpia tu carro. Work, you work a lot. Trabajas mucho, you work a lot. Write, you write the lesson. Escribes la lección para ustedes allá en sus casas, o ¿sí? en sus trabajos, en el parque, donde sea que se encuentren. You write the lesson. O cuando tenemos ya sueño, we yawn. We yawn. Espero no tengan sueños en estos momentos. Concentrados. Yawn. Bostezar. Cuando preguntan, hacen una pregunta, you ask a question. 
o cuando quieren que les pregunten algo, ¿eh? they ask you a question. Bake, si quieren, you, have, you want to bake cookies. Si quieren hornear galletas, you bake cookies, hornear. Tenemos bite, ¿Sí? después a las galletas, you bite the cookies. Le das un mordisco, muerdes las galletas, or you bite the apple, como la figura. Bounce, rebotar. You bounce the ball. You catch the ball, también agarras la pelota. ¿sí? You catch the ball. Clap, clap your hands. ¿sí? Clap your hands, everybody. ¿sí? Aplaudan. ¿sí? Clean, limpiar. Clean your room. Pueden decir ustedes los padres, sus niños, ¿sí? o su, los niños a los padres. Uno nunca sabe. Clean your room. Climb. ¿sí? Climb es escalar, ¿sí? subir algo. Climb, escalar. Climb. Cook. When you cook, tú cocinas. You cook a delicious soup, como en este caso. Cook. Cuando nuestros bebés, los bebés lloran, ¿no? Cry. When babies cry. Cut. Cortar. Cut a piece of paper. Corta un pedazo de papel. Cut a piece of paper. Dance with me. Bailar. Baila conmigo. O you dance every Friday. Bailas todos los viernes. Perfecto, amigos. Y recordarles que es importante la fijación repetitiva que ustedes tengan. Entonces, Sigan cada uno de nuestros cursos, de nuestros programas, repitiendo muy juiciosos en sus hogares. Seguimos con más verbos. Tenemos drive, que es manejar. I drive the car. Yo manejo el carro. I eat vegetables. Yo como vegetales para el verbo eat, comer. I eat vegetables. Float, flotar. I float on the ocean. Floto en el océano. I fly the aircraft, ¿sí? the airplane, vuelas el avión. Hit, golpear. You hit the ball. You hit the ball. Hop, es brincar o saltar. You hop on the clouds. ¿sí? You, hop, you hop in the sky. Juggle, en esta figurita, hacer malabares. You juggle. With three balls, or with the balls, you juggle, jump, ¿sí? saltar, jump, you jump on your bed, saltas en la cama, lift, alzar o levantar, you lift weights, ¿sí? alzas pesas, you lift weights, lock, asegurar, you lock your room, cierras con llave, aseguras, cuarto, look, mirar, observar, look, ¿sí? march, ¿sí? march es marchar, ¿sí? march, marchar, algo muy importante, un verbo muy importante en nuestra rutina diaria, cepillarnos, you brush, you brush your teeth, cuando veamos las partes del cuerpo, por eso síganos muy juiciosos, suscritos al canal, you brush your teeth, brush, build, Construir. You build blocks. Construyes with blocks. Con bloques. Build. Construir. Call. Llamar. You call your mother. Llamas a tu mamá, tu madre. You close the door. Close. O close the window. Cerrar. Cerrar la ventana. Close the window. Color. ¿sí? You color. Es colorear. You color. ¿sí? Comb, peinarse. You comb your hair. You comb your hair. I comb my hair. Yo me peino el pelo. ¿Sí? Dick, que es enterrar. Dick, enterrar. I dick. ¿Sí? Yo entierro. Draw, dibujar. You draw. Tú dibujas. You draw. A figure. Dibujas una figura. Dream, cuando sueñas. You dream beautiful things. Sueñas cosas bonitas. Fold, fold, que es doblar. You fold the paper in two sides. 
dos lados, you fold the paper, you follow the leader, follow, seguir a alguien, you follow a leader, sigues un líder, you give a present, dar un regalo, give, el verbo dar, you give a present, you kick the ball, you kick the ball, ¿Sí? you knock the door, golpeas la puerta, you knock the door, you laugh, ¿no? reírse, I laugh, ¿Sí? yo río, you laugh, mix, ¿Sí? you mix the ingredients, mezclas los ingredientes, o they mix the ingredients, mop, trapear, we mop the floor, we mop the floor, open, muy usado, muy común, ¿no? abrir, open the door, we open the window, ¿Sí? we open the safe, entonces en estos momentos espero se hayan divertido, hayan podido practicar con distintos verbos, verbos muy útiles del de diario vivir, espero los usen, Suscríbanse nuevamente a nuestro canal, no pierdan contacto con nosotros, sigan viendo nuestros cursos, nuestros programas para el correcto aprendizaje del idioma de inglés. Este fue Daniel Sicar, los veo en otra lección.